ఇంత సక్సెస్ కి కారణమైన మీ వైఫ్ మీ మీ లవ్ స్టోరీ చెప్పండి మా లవ్ స్టోరీ నేను మెడ్రాస్ లో ఒక నవ్వుతే ఉంటాయి నువ్వు ఇప్పుడు దాకా నీకు నవ్వు రాలేదు నువ్వు లవ్ చేసే ఎవరినా ఇద్దరన్నా ఇద్దరండి ఒకడే అయ్యో అవునా అది బాగుంటుంది తీపి నొప్పి సీట్ సీట్ గా ఉంటుంది అంత నవ్వు వస్తుంది అసలు అవే చేయలేదా అదే మెడ్రాస్ వచ్చాను కెమెరా అసిస్టెంట్గా అందరు కెమెరామెన్లకి వెళ్ళడం ఎవరెవరు ఎలా చేస్తున్నారో ఈ పరిస్థితిలో భరత్ నా ఫ్రెండ్ అరే నువ్వు కెమెరామెన్ అయిపోతా మాట్లాడతాం కదా మేము లేదురా ఈ సీన్ ఎలా తెస్తే బాగుంటుంది యాక్చువల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇది కాదు ఈ మాటలు రే నువ్వు కెమెరామెన్ అయిపోతావరా నువ్వు త్వరలోనే నీకు ఆ కెమెరామెన్ అయ్యే ఇది ఉంది నీకు అన్నాడు అన్నాడు కదా అని నేను పిఏపీలో కెమెరా స్టేట్గా పనిచేస్తున్నా ఏవి సూపర్ అవరు కంపెనీలో డిజైన్ చేసా నేను కెమెరామెన్ అయిపోయాను నాకు నెలకి రెండు మూడు వేలు వచ్చింది అప్పుడు డిజైన్ చేసి వచ్చాను పని లేదు పాట లేదు డబ్బులు లేవు మళ్ళీ స్ట్రగుల్ మా అక్క దూరదర్శన్లో పనిచేస్తుంది చెన్నై దూరదర్శన్ హైదరాబాద్లో ఉంటే నేనున్నానని చెప్పి మా అక్క ఇప్పుడు సందీప్ మదర్ అక్క అప్పుడు సందీప్ మదరు ఫాదరు జాబ్ చేస్తున్నారు సాలిడర్ టీవీలో అందరూ ఎలక్ట్రానిక్ ఇంజనీర్స్ ఇంట్లో ఫ్యామిలీ అందరూ ఇక్కడ శ్యామ్ శ్యామ్ కూడా బిఎస్సి ఎలక్ట్రానిక్స్ జాబ్ చేసిన మా అక్క కూడా వచ్చేసింది లక్కీగా వాళ్ళకి శాలరీ వస్తుంది కదా దూరదర్శనం దాని మీద మనకు బర్డెన్స్ లేదు మన జులై ఖాళీగా జరుగుతున్నాను ఈ పనుల్లో ఉన్నాను సో మా అక్క ఫీడింగ్ నాకు సో మా అక్క మొత్తం అందరం ఒకే ఉమ్మడి దగ్గర ఉండేటప్పుడు నాకు ఇంటి బర్డెన్స్ లేదు ఈ టైంలో హైదరాబాద్ నుంచి మా మదర్ ఫాదర్ కూడా షిఫ్ట్ అయిపోయారు సో ఇప్పుడు నాకు హైదరాబాద్ నుంచి ఒక టెలిఫిల్మ్ ఉంది అని చెప్పి భరత్కి వచ్చింది ఛాన్స్ నాకు కాదు భరత్ హైదరాబాద్ వచ్చాడు కొమలాపల్లి కొమలాపల్లి గణపతిరావు గారి అందరూ సిట్టింగ్ వేసి క్రీస్తు జన్మం బర్త్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ అని ఒక ప్రోగ్రాం చేసుకున్నారు ఉన్నారు వచ్చిన దగ్గరికి వచ్చి మనకు ఒక ప్రోగ్రాం వచ్చిందిరా మనం చేద్దాం నువ్వు కెమెరామెన్ నేను డైరెక్టర్ అదిరిపోతుంది అన్నాడు సరే అన్నాం ఒక సాంగ్ చేయాలరా ఎవరున్నారు అంటే ఒరే కీరవాణి ఇప్పుడు అసిడెంట్గా ఉన్నాడు కదా బాగుంటాడు కీరవాణి దగ్గరికి వెళ్దాం వీడు మేము అందరం క్లోజ్ నేను భరత్ కిరవాణి అసిస్టెంట్ ఓకే అని చెప్పి ఇద్దరం స్కూటర్లో కిరవాణి దగ్గరికి వెళ్ళాం ఏవిఎం స్టూడియోకి కిరవాణి ఇప్పుడు కిరవాణి అప్పుడు ఎవరితో మాట్లాడు సన్నగానే ఒక మాల వేస్తున్నాడు ఆయన వెళ్తే ఏంటి చూడగా ఏంటి అన్నట్టు క్యాంటీన్లో కూర్చుంటే వెళ్ళి ఇలా ఒక టీవీది వచ్చింది మ్యూజిక్ కావాలి మనం తప్పకుండా చేద్దాం అని అని సరే కిరవాణి ఇంట్లో మ్యూజిక్ సిట్టింగ్స్ పెట్టాం టీవీ ఇది అంటే మాకు డబ్బులు ఇవ్వరు కదా హోటల్స్ అయ్యి ఉండవు కదా నా స్కూటర్ ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ నా స్కూటర్ ఎక్కువ ప్రొడక్షన్ కారు కిరవాణి ఇంట్లో కిరవాణి ఫాదర్ నైట్ ఒంటి గంటకు కూడా మాకు మ్యూజిక్ సిట్టింగ్ జరుగుతుంటే దోమలు కొడుతుంటే పాప ఆయన పాలు అయిపోయి గ్రీన్ టీ ఆయన సారీ బ్లాక్ టీ ఇచ్చి పాప అలా తెల్లవారులు మేము చేసి నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ ఎవరు పాడాలి ఆడు మనుగాడు ఫ్రెండ్ మాకు ఆడేంటి ఆడు మా అప్పుడు అక్కడ ఉన్నప్పుడు ఆడు సైకిల్ వేసుకుని మా అమ్మ నాన్న కనుక మా ఊరి నుంచి వస్తే వీడు నాలుగు పాటలు వినిపిస్తే ఆడు కూడా భోజనం మా ఇంట్లో అరే మధ్యాహ్నం మా ఇంటికి వచ్చారు ఆ భోజనం కానీ పిలిచి ఇటు చేత పాటలు పాడించేవాడిని సో అలాగే ఆడు ఆడు ఫ్రెండ్ ఆడు దగ్గరికి వెళ్ళారు ఇలాగ పాట పాడాలి నేను పాడతాను మరి డబ్బులు అప్పుడు వాడు పెద్దోడు అయిపోయాడు అప్పటికే ఓకే మను అప్పటికే సింగర్ అయిపోయాడు నాకు అన్నాడు సరే రా సో ఆయన పెట్టి ఒక పాట రికార్డ్ చేసాం పాప ఇవన్నీ ఇట్లా కెమెరా ముందు చెప్తే ఎట్లా అని ఇలా అందుకే ఇలా అన్నాను నేను ఇది కట్ చేసేయండి ఆడు అనగానే స్టార్ట్ జుమ్మని ఈ ప్రోగ్రాంలో కట్స్ ఉండవండి సో అందరం కలిపి సాంగ్ రికార్డ్ చేసాం అద్భుతమైన సాంగ్ కిరవాణి మ్యూజిక్ కిరవాణి వెనకాల ఎక్కించుకుని మ్యూజిషియన్స్ అన్నింటికి కిరవాణి నేను ఇద్దరం కలిపి ప్రోగ్రాం చెప్పాం ఓకే క్రీస్తు జననము ఎంత మధురమైన పాట సో అలాగ ఒక పాట రికార్డ్ చేసుకుని హైదరాబాద్ వచ్చాం 
అదే షూటింగ్ చేసాం కులీ కుతిబ్ షాయి టూమ్స్లో ఒక ఐదు రోజులు షూటింగ్ చేసాం నలభై ఐదు నిమిషాలు టెలిఫిలిం అది దానికి ఆ క్రీస్తు అనగానే ఆ రోమన్ యాంబియన్స్ రోమన్ అట్మాస్ఫియర్ రోమన్ కైండ్ ఆఫ్ లైటింగ్ అలాంటి ఏదో ఒక ఇన్స్పిరేషన్ మాకు అప్పటికే బెన్ హర్లో అలాంటి చూసేసి అలాగేదో చేసేద్దాం అని గుల్లి బడ్జెట్ కులీ కుతిబ్ షాయి టూమ్స్లో మొత్తానికి దాన్ని అచీవ్ చేసాం అది ఆ ప్రొడ్యూసర్ బాగా నచ్చింది ఎక్స్పెషలీ ఫోటోగ్రఫీ వచ్చేసాం మేము అది వాళ్ళకి వచ్చేసాం మాకు ఏదో డబ్బులు ఇవ్వలేదు మాకు వచ్చేసి మేము డబ్బులు రావట్ల డబ్బులు రాలేదు సరే ఓకే కనీసం చోట కెమెరామెన్ అని పడింది కదా డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఫోటోగ్రఫీ చోట అని పడింది చాలు ఒక మూడు నెలలు పోయాక మళ్ళీ ఫోన్ వచ్చింది ఒక సీరియల్లో స్టార్ట్ చేస్తున్నాం రమ్మని అలాంటి సీజన్ నుంచి ఫోన్ వచ్చింది నాకు అంటే ఆ ప్రొడ్యూసర్ నా నెంబర్ తెలియదు అలాంటి సీజన్ అలాంటి సీజన్ ఫోన్ చేసి పాపం డైరెక్ట్గా వెళ్ళి అలాంటి సీజన్ ఇంట్లోనే ఉన్నాను చక్కర పెళ్ళిలో అక్కడే స్నానం చేస్తే అక్కడి నుంచి దుర్గా నాగేశ్వర రావు డైరెక్టర్ దానికి దుర్గా నాగేశ్వర రావు ఆ ప్రొడ్యూసర్ నా పేరు రికమెండ్ చేస్తే ఆయన వేరే ఇంకో కెమెరామెన్ ఎందుకమ్మా అక్కడి నుంచి హైదరాబాద్ చెన్నై బోల్డ్ డబ్బులు వేస్ట్ అయిపోతే అని ఆయన కెమెరామెన్ రికమెండ్ చేశారు దుర్గా నాగేశ్వర్ కూడా నాకు తెలుసు అప్పుడు దాసరా గారి దగ్గరే కదా అందరూ లేదు నాకు అదే కెమెరామెన్ కావాలంటే నన్ను పిలిపించారు ఆవిడ ఇంటికి వెళ్ళా ఒక నైటీ పైన ఒక షాలు ఒక స్త్రీ ఆవిడ అంత చూశాను ఓహో ఈవిడే క్రిస్టియన్ ప్రొడ్యూ ఆవిడే క్రిస్టియన్ ప్రొడ్యూసర్ అదే అదే నేను ఈ సన్నాన్ సిద్ధ ఇంట్లో స్నానం చేసి దుర్గా నాగేశ్వర రావు మిస్సెస్ హాస్పిటల్లో ఉంటే వెళ్ళి అక్కడికి వెళ్ళి ఆ ఆవిడని చూసి ఆ కారులో ఆయన నేను కలిపి ఈ ఇంటికి వెళ్ళే లోపని ఈయన ఈయన నన్ను వద్దండం ఆవిడ నేను కావాలంటాం అని చెప్పేశారు నాకు ఓకే అలాంటి సిద్ధ సో నాకు మ్యాటర్ ఆవిడ నేను కావాలనుకుంది అంటే మనం జాగ్రత్తగా మంచి క్వాలిటీ కోసమే కదా ఆవిడ ఫస్ట్ టైం అలా చూశాను వెళ్ళాలంటే డామ్ డూమ్ అని తిడుతుంది ఎవరినో ఓరిని అమ్మాయి ఈ రాక్షసులో ఉంది రా భయంకరంగా తిడుతుంది అనేసి ఓకే ఓకే అని కలిసి మాట్లాడేసుకున్నాం ఇలా వెళ్ళిపోతుంది నాకు ఫ్లాష్ కట్ మెడ్రాస్ కట్ అంత కష్టపడుతున్నావు నీకు డబ్బులు ఇవ్వట్లేదు ఏంట్రా అని మా ఫ్రెండ్ ఎవరు అడిగారు అది ఎవరు అడిగారు గుర్తురాలా నాకు చెప్దాం అంటే గుర్తు రావట్లేదు ఎవరు అడిగారు వాళ్ళు ఆయన తిరిగి మేడం నాకు అడ్వాన్స్ ఇస్తేనే చేస్తాను అన్న ఆవిడ షాక్ ఆవిడ నాకు ఇరవై ఐదు వేలు రిమండేషన్ ఇద్దాం అనుకుందంట ఓకే మీకు ఎంత కావాలి అంత సీరియస్గా అప్పటికే తిట్టు ఉన్నది కదా ఆడ నేను తిరుతుంది కదా మనం భయపడిపోయి రాకరాక ఛాన్స్ వచ్చింది అమ్మ మనం ఏమైనా ఎక్కువ అడిగితే బయట బాగుంటుందేమో అని ఒక పదివేలు ఇస్తే చాలన్న ఆవిడ ఇరవై ఐదు వేలు ఇద్దాం అనుకుంది పదమూడు ఎపిసోడ్లకి మనకు భయపడిపోయి ఒక పదివేలు చాలన్న సరే అని ఇంకా ఆనందం కదా వాళ్ళకి పదిహేను వేలు అలా హైదరా హైదరాబాద్ కెమెరా వస్తే ఆ విధానికి అంటే తక్కువ అవుతుంది ఇప్పుడు టక్ మందిరికి వెళ్ళి లోపలికి వెళ్ళింది ఒక మూడు వేలు పట్టుకు వచ్చింది అడ్వాన్స్ ఎంత కావాలి అడ్వాన్స్ ఒక రెండు వేల ఐదు వందలు మూడు వేలు వన్ ఫోర్త్ అని నా ఉద్దేశం ఆవిడ మూడు వేలు ఇచ్చింది మనం ఇంకా ఆనందం రెండు వేల ఐదు వందలు అనుకుంటే ఇంకో ఐదు వందలు ఎక్కువ ఇచ్చింది సో టోటల్గా ఇద్దరం ఆనందంగా ఆవిడకి అక్కడ పదిహేను వేలు మిగిలింది సో ఇది ఫస్ట్ మీటింగ్ ఓకే తర్వాత నేను మర్యాద రామన కోసం వచ్చాడు షూటింగ్ మొదలైంది ఆవిడకి కొంచెం అన్నిటి మీద కమాండ్ ఎక్కువ షీఈస్ వెరీ ఇంటెలిజెంట్ క్రియేటివ్ సైడ్ కానీ రైటప్ సైడ్ కానీ కాస్ట్యూమ్స్ కానీ అది ఒక లుక్ కదా ఆ మర్యాద రామ అనేది లుక్ అప్పుడు బాగా నేను అంటే ఆవిడ టువర్డ్స్ ఆవిడకి అట్రాక్ట్ అవ్వడం మొదలుపెట్టా ఓకే నాకు నచ్చుతుంది బాగా ఒక రోజు వచ్చి జనం పెట్టారు క్రౌడ్ని పెట్టాం టీవీ సీరియల్స్ వంద మంది అంటే చాలా ఎక్కువ బడ్జెట్ కదా వంద మందిని పెట్టి వంద మందికి కాస్ట్యూమ్స్ వేసారు వేస్తే ఆవిడ వచ్చి నేను అక్కడక్కడ లైట్లు వేసాను జనానికి ఆవిడ వచ్చి అదేంటి అది అందరికి లైట్ లేదు ఏంటి అంది నా కోపం వచ్చేసింది నా లైటింగ్ గురించి కామెంట్ చేస్తే నేను వెళ్ళిపోతాను లేదా ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోమాను అని తిట్టేసాను మా స్టూడెంట్స్ దగ్గర ఆవిడ ఫీల్ అయిపోయింది ఆ తర్వాత తెలిసింది నా లాజిక్ ఏంటంటే వంద మంది జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ ఫుల్ జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ వస్తే బోల్డ్ డబ్బు అయిపోతాయని అక్కడ వాళ్ళు గుడిసెల వాళ్ళు అని తీసి పెట్టేసారు అక్కడ అందరికి లేట్ వస్తే ఆ గుడిసెల వాళ్ళు కొంచెం అని నేను సో నేను కరెక్ట్ నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో సో ఆ క్లాష్ ఆవిడ అనడం వల్ల మేము నాలుగైదు రోజులు 
నేను ఆవిడ విష్ చేయడం మానేసాను ఆవిడ పట్టించుకోవడం మానేసింది కానీ పని చేస్తున్నాం ఈ పనిలో 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 మొత్తానికి ఒక మూడు నాలుగు నెలలు ట్రావెల్ చేసాం మాకు ఒక హోటల్ ఇచ్చారు ఈ ట్రావెల్లో మనకు ధైర్యం వచ్చేసింది కానీ ఫస్ట్ తిట్టిని చూశాను కదా నేను ఆ భయం అలాగే ఉంది ఓ రోజు సాయంత్రం నైట్ వాళ్ళ ఇంట్లోనే ఫోన్ చేసి హోటల్కి పో షూటింగ్ ఆరు గంటలకు అవుద్ది వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిపోతాం ఎనిమిది గంటలు మాకు భోజనం పెట్టేస్తాయి భోజనం చేసి హోటల్కి వెళ్ళిపోతాం నేను మా స్టూడెంట్ ఇటు సురేంద్ర రెడ్డి ఓకే చక్రి భూషణ్ రాంబాబు మా బ్యాచ్ వెళ్తూ వెళ్తూ ఓకే గుడ్ నైట్ అని తలుపు తాళం వేసేసింది తాళం వేసుకుందని కన్ఫర్మ్ చేసుకున్నా తాళం అంత వేసేసుకుందాను కానీ మేడం ఒకసారి ఏంటంది ఒకసారి చెయ్యి ఉండాను ఆ ఫ్యాన్స్ ఈ గ్రిల్ ఉంటుంది కదా ఆ చేయిలా చేసి ముద్దు పెట్టిన ఐ లవ్ అని చెప్పి వెళ్ళిపోయి ఇష్టం లేదు అనుకో కొట్టబోతే కొట్టలేదు కదా నన్ను కదా అర్థమైతే మీకు లాజిక్ అక్కడ కూడా సేఫ్టీ చూసే నేర్చుకోవా ఓకే అని చెప్పేసి డమాల్ ఏంటి రియాక్షన్ అప్పుడు రియాక్షన్ ఎక్కడ మొహం చూసే అంటే మనం పరుగో పరుగో నెక్స్ట్ భయపడుతూనే వెళ్ళే లొకేషన్ ఏం రియాక్షన్స్ లేవు దేవరా దేవరం దేవరి వెళ్తున్నాం షూటింగ్కి కార్లో కూర్చున్నాం దుర్గా నాయస్ గారు నేను ఆవిడ నేను మధ్యన కూర్చున్నాను ముగ్గురు పక్క పక్కన కూర్చున్నాం జస్ట్ ఇలా కాల్ పెట్టి కాల్ తొక్కాను ఊర్లో ఎలా ఉందని అడిగింది అమ్మ సైలెంట్గా ఉందంటే ఓకే అనుకున్నాను పారిపోయిందిరా వర్కౌట్ వేయట్లేదని ఆ రోజంతా అప్సెట్ ఆ తర్వాత రెండు రోజుల తర్వాత క్లాస్ కిక్కింది మామూలుగా మీ సినిమా వాళ్ళు లాగా అవి అంటే కుదరు మీకు నిజంగా అలా అంటే వన్ ఇయర్ ఇదే మూడ్లో ఇలాగే ఉండు వన్ ఇయర్ కనుక నువ్వు ఇలాగే కంటిన్యూగా నా నేనంటే ఇష్టం ఇది అట్రాక్షన్ అలా అవ్వని తప్పు అప్పుడు చెప్తా నేను అంటే వన్ ఇయర్ ఏంటి అలాగే ఉంటాను నేను వన్ ఇయర్ ఉన్నాం ఆ తర్వాత పెళ్లి చేసుకుంటా ఏంటి అంత అంత మీకు ఆవిడ నచ్చిన విషయం ఏంటి ఏదో లైఫ్లో సెటిల్ అవ్వాలి ఓకే మన టేస్ట్కి మనకు కావాల్సినట్టు మనకి మనిషి కావాలి అంటే నేను అంటానంటే చాలా పెద్ద ప్రపంచం కదా ఇది ఎవరో ఎవరో ఒకళ్ళే మనకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అన్ని రకాలుగా నేను నాలుగు నెలలు ట్రావెల్ చేసి చూసేది ఆవిడని ఆవిడ పద్ధతి అది నాకు కరెక్ట్ అనిపించింది నాకు So I'm not, she's not so well off. I'm not so well off. I don't have a skill, I don't have a talent, I don't have a talent. 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 Only work concentration. I don't have a talent. 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 ఇంకా స్టిల్ స్ట్రాంగ్గా ఉండడానికి కారణం కూడా ఆవిడ నాకున్న టెంపర్మెంట్కి మనకు సోమని ఉంటాయి కదా దాన్ని అంటే మ్యారేజ్ అనేది డెఫినెట్గా అండర్స్టాండింగ్స్ ఒక బాండ్ ఒక బాండ్ ఉంటుంది మనకి అది అది పెట్టుకుంటే నిలబడతాం ఆల్మోస్ట్ ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై తొమ్మిది ఏళ్ళు అవుతుంది ఇరవై తొమ్మిది ఏళ్ళు సో క్రెడిట్ అంతా ఆవిడది నాది అసలు నేను మిస్టేక్ చేసిన నేను ఇబ్బంది పెట్టిన ఇరిటేట్ చేసిన పడి అలా సో ఎంత ఎంత ఈ రేంజ్కి రావడానికి కూడా చెప్తే ఇందాక కూడా చెప్పాను కదా అన్నీ తానే చూసుకుంటాను తర్వాత కాలు దొక్కడానికి హీరోయిన్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి చవట్లు పెట్టించాడు ఈయన మీరు ఎవరిని లెక్క చేయరని ఎంత పెద్దోళ్ళనైనా కూడా ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టి పని చేయాలి ఎవడో ఏం తేడా వచ్చినా అయిపోయాడే ఇలాంటి యాటిట్యూడ్ వల్లనే మీరు కొన్ని కొన్ని కంపెనీలకు మెల్లమెల్లగా దూరం అవుతున్నారని ఇంకొప్పటికీ ఎవడికో భయపడిపోయి ఎవడో ఏదో చేస్తాడని